ఆనందించాలి ప్రతిదిన జీవితంలో ఇక పొందాలి మనశాంతి ప్రతీక్షణ మాకు సమయం ఇదే కదా సాధించాల్సిన సమయం ఇదే ఆనందించాలి చూడండి కారణాలు ఉంటాయి మనం ఇలా ఎందుకు ఉన్నామో మన కొన్ని విషయాలు జరిగాయి వాటి వల్ల మనం ఇలా ఉన్నాం కానీ అలా ఉండడానికి దాని సాకులా ఉపయోగించుకోకూడదు తెలుసుకోవాల్సిన పెద్ద విషయం అదే అది ఎలా అంటే ఓకే లోబట్టంతో సమస్య ఉంది ఎందుకంటే నాపై అధికారం చేశారు దానివల్ల నాకు దీనితో సమస్య ఉంది దానివల్ల నా జీవితంలో నాకు భయాలున్నాయి ప్రతి అక్షరం నిజమే కానీ దేవుడు అన్నాడు అదంతా నిజమే కానీ ఇలా ఉండడానికి ఆ కారణం చెప్పడం మాని నేను స్వస్థపరుస్తా నీ జీవితంలోని ప్రతి చోటులోకి నన్ను రాణిస్తే నీ పనులకు బాధ్యతను వహించు ఒకవేళ నీ తప్పు ప్రవర్తన గతంలోని గాయాల వలన వచ్చిందైతే దాని సాగ్గా వాడకు ఇలా ఉండడానికి ఇప్పుడు తర్వాత నిజంగా కష్టమైంది నంబర్ ఆరు సత్యాన్ని ఎదుర్కోండి నా వైఖరి బాగుండదు ఇక్కడ సమస్య నేనే వేరేవారు కాదు దేంతో అంగీకరిస్తున్నారు మీకు నేను బోధిస్తాను దేవుడి ఇలా అంటే కష్టంగా ఉంది నువ్వే సమస్యవి నువ్వు చేసుకునే వ్యక్తి కాదు మీ బాస్ కాదు నీకు నీకు లేనిది నిన్ను అసంతోషపరచడం లేదు మీకు సమస్య ఉంది నేను నీకోసం ఏం చేసినా తృప్తి చెందలేవు సరే సరే నేను ఒక రోజు అర్థంలో నన్ను చూసుకుని ఇలా చెప్పే స్థితికి రావాలి ఏమిటో తెలుసా జాయిస్ మీ పేరెంట్స్ నిన్ను ప్రేమించలేదు కొన్నిసార్లు జీవితం అంతా మనం ఎన్నడూ పొందని దాన్ని పొందడానికి వెచ్చిస్తామే ఎందుకంటే వారికి ఎవరు ఇవ్వలేదు అందరికీ సమస్య ఉందని అనుకున్నా చూ డేవ్ కానీ ఇది చేస్తే అది చేస్తే డేవ్ అది చేయకుంటే ఇది చేయకుంటే ఒకరోజు డేవ్ మారాలని ప్రార్థిస్తే దేవుడు అన్న డేవ్ సమస్య కాదు కొంత మింగాలి మీకు విషయం చెప్పిన నాకు గాని లేకుంటే ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదు ఈ పరిచర్యలో వేరే ఏదో చేస్తుండేదాన్ని కానీ ఈ పరిచర్యలో ఉండేదాన్ని కాదు ఎందుకంటే దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళాలనుకున్న చోటుకి వెళ్ళలేరు సత్యాన్ని ఎదుర్కోకుంటే మీరు నా వాక్యంలో ఉంటే అప్పుడు నా శిష్యులు మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు సత్యం మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తుంది యూహాను ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు సత్యం మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తుంది ఇతరుల గురించిన సత్యం విడుదల చేయదు నా గురించిన సత్యమే విడుదల చేయగలదు దావీదు బష్యబాతో పాపం చేశాడు ఏడాది గడిచింది అయినా నిజాన్ని ఎదుర్కోలేదు నాకు తెలీదు ఎలాంటి సాకులు చెప్పాడు కానీ నాకు ఆసక్తికరమైన తెలిసింది తిరిగి ఈ కథను ఆ మధ్య చదివినప్పుడు బైబిల్ చెప్తుంది వసంత కాలంలో రాజులు యుద్ధాలకు వెళ్ళేవారట కానీ దావీది ఇంటి వద్ద ఉండి తన మనుషులను పంపాడు మిద్ద మీద బర్షభ స్నానం చేస్తుంటే చూశాడు అతను ఉండవలసిన చోట కాని ఉండుంటే దేవుడు వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు ఎంతమంది ఇంటి వద్ద ఉంటాము ఆశ్చర్య సిటీలో కూడా ఎంతమందిని కాన్ఫరెన్స్లకు వెళ్ళమని దేవుడు చెప్పాడు కానీ వాళ్ళు ఇంటి వద్దనే ఉన్నారు డోనట్స్ తింటూ కార్టూన్స్ చూడ్డానికి వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం ఏదైనా శోధన వస్తుంది వాళ్ళు దాని మధ్యలోకి దూకేస్తారు ఎందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండాల్సినప్పుడు లేరు దేవుడు ఉండమన్న చోట రాజులు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు 
దావిది వేరెవరినో పంపి తన ఇంటి వద్దన్నాడు బర్షేబాను చూశాడు వ్యభిచరించాడు ఫలితం గర్భవతి అయింది ఇంకో స్థాయిలో పాపం చేయాలి ఆమె భర్తను చంపాడు తర్వాత అబద్ధం చెప్పాడు ఏడాది గడిచిపోయింది అతను చేసిన దాన్ని ఎదుర్కొనలేక పోయాడు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకంటే వేరే పనులు చేశాడు సాకులు చెప్పడం నిందించడం ఇది అది ఇంకేదో కీర్తనలు ఎఫై ఒకటి చెప్తుంది ఓ దేవా నీవు అంతరంగంలో సత్యం కోరుచున్నావు ఎదుర్కోవాల్సిన మొదటి సత్యం మన లోపల ఉన్నదాన్ని మీ జీవితం ఉన్న చోట అది నచ్చకుంటే ఇంకెవరినో నిందిస్తూ గడపకండి కొంత బాధ్యత తీసుకోండి మీదంతా గందరగోళంలో ఉంటే ఇలా ఎందుకనరు నా విషయాలు జాగ్రత్త పరచుకోలేదు అప్పులంటే ఇలా ఎందుకనరు వచ్చేదానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేశాను ఆ చివరి మూడు క్రెడిట్ కార్డ్స్ తీసుకునే అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు అప్పులు తీర్చమన్నాడు అప్పుల్లో పడవద్దని అదేమిటో దాన్ని అలానే చెప్పే స్థితికి ఎందుకు రాము మన గురించిన సత్యాన్ని ఎదుర్కొని గట్టిగా పైకి చెప్పి దాన్ని మర్చిపోయి బాగా ఉండడం ఆరంభించం ఆమె నేను బాగవ్వాలి ఓ ఎంత బాగుందో దావిదు సత్యాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధి తిరిగి వచ్చింది దేవుని సంతోషం తిరిగి వచ్చింది సత్యాన్ని ఎదుర్కోవడం మంచిది సత్యాన్ని ఎదుర్కోవడం బాధగానే ఉంటుంది కానీ ఎదుర్కొంటే మేలు కలుగుతుంది ఆమె బాధిస్తుంది కానీ ఫలితం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఎవరికైనా చెప్పడంలో విలువ ఉంటుంది ఎందుకంటే యాకబు ఐదు చెప్తుంది మీ తప్పులో ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకోండి స్వస్థత కలుగును కొన్నిసార్లు మన జీవితంలోని చేడు ఎవరికైనా చెప్పేంత వరకు పోదు సాతాను మనం దాచాలంటాడు అది ఎంతకాలం దాస్తే అంతగా దానికి అధికారం ఉంటుంది కానీ ఎవరికైనా చెప్తే నాతో కలిసి ఒక స్థితి గురించి ప్రార్థించాలి నాకు నిజంగా అసూయ అనే సమస్య ఉంది ఫలానా వారి పట్ల నాకు అలా ఉండాలని లేదు నాతో కలిసి ప్రార్థించు అది విరగొట్టబడుతుంది కానీ అది ఉన్నంతకాలం నేను వార్త అలా ఫీల్ అవ్వలేను అందుకే దాస్తారు దాంతో పోరాడతారు 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 ఎలాంటి అభివృద్ధి ఉండదు ఎందుకంటే మీరు దాన్ని బయటకు తేవాలి చెప్తున్నాను ఎంతోమంది ప్రజలు ఉన్నారు మీరు నిజంగా వాళ్ళ జీవితంలోని తీగలను ముట్టుకుంటే మీకు నిజమైన విషయాలను చెప్పడం స్టార్ట్ చేయమంటే మ్యాన్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని తప్పించుకొని దూరంగా వెళతారు అది తమాషాగానూ ఉండదు దాని గురించి మాట్లాడాలనుకోను దాని గురించి నేను మాట్లాడను యా కమాన్ మనం చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేని చోట్లను దేవుడు ముట్టుకున్నప్పుడు పాయింట్ ఏడు బాధాకరంగా ఉన్నప్పుడు లేదా కష్టంగా పారిపోవద్దు ఓ మాయ్ తెలుసా యోనా పారిపోయాడు దేవుడు అతన్ని ఏదో చేయమన్నాడు కానీ అతనికి అది చేయాలని లేదు దేవుడు ఎవరి వద్దో ఒప్పుకోమంటాడు మీకు అలా చేయాలనిపించదు ఎందుకంటే మీ జీవితంలో పిరికి తన పాత్మ ఉంది కానీ దాన్ని జయించే ఒకే ఒక మార్గం చేయడానికి భయపడేదే చేయడం దేవుడు ఎవరి వద్దో ఒప్పుకోమంటాడు మీరు వేరే దిశలో వెళ్తారు దేవుడు అతను నినవాకు వెళ్ళమంటాడు అతడు ఓన్ ఎక్కి సరిగ్గా వేరే దిశలో తర్శీషుకు వెళ్ళాడు మీకు ఆ కథ తెలుసు యోనా మూడు రోజులు ఆ మత్స్యం కడుపులో ఉన్నాడు చివరికి ఏమైంది దేవుడు చెప్పిన చోటుకే చేరాడు నేను తెలుసుకున్న విషయం చెప్తా మీరు ఎక్కడి నుంచే పారిపోయినా ఎంతకాలం పట్టినా దేవుడు తిరిగి అక్కడికి తీసుకువెళ్తాడు మీరు దాన్ని ఎదుర్కొని దానితో డీల్ చేయాల్సిందే మోస ఐగుప్తి నుంచి పారిపోయాడు దేవుడు పారిపోమని లేదు ఐగుప్తిని చంపమని లేదు అతని మనసులో అతనే ఉన్నాడు పిలుపు వచ్చింది అనిపించింది దేవుని కంటే ముందు వెళ్ళాడు దేవుడు దానికి క్షమిస్తాడు డీల్ చేస్తాడు మోస ఐగుప్తిని చంపాడు ఎవరు అది చూశారు ఇప్పుడు శిక్ష పడుతుందని అతనికి భయం అందుకే పారిపోయాడు అతను నలభై ఏళ్ళు ఏ దిశా లేకుండా చివరికి దేవుడు కాలే పొదల దర్శనం ఇచ్చాడు ఎక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పాడు తిరిగి ఐగుప్తుకు ఊ 
అతను పారిపోయి వచ్చిన చోటికే ఏలియా యజబెల్ నుంచి పారిపోయాడు దేవుడు పారిపోమ్మని లేదు అతనుగా పారిపోయాడు అరణ్యంలోకి పారిపోయాడు దేవుడు అతను కనుగొని సేద తీర్చి పరిచర్య చేసి తర్వాత గద్దించాడు ఆయన అన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు తిరిగి దమస్కుకు వెళ్ళు మీరుగా దాన్ని చదువుకోండి మొదటి రాజులు పంతొమ్మిది పారిపోయి వచ్చిన చోట్లకు దేవుడు తిరిగి పంపిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన తన ఆత్మనివ్వలేదు మనం పారిపోవడానికి మీరు ఎఫ్సి ఆరులో దేవుని కవచాన్ని కానీ చూస్తే మీరు గమనించగలరు మీ వెనుక వైపుకి ఏమీ లేదని మీకు తెలుసా ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని దేని నుంచి పారిపోమని లేదు హే 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 హలలుయ ఆది కాండం పదహారు చూడండి చాలామంది బోధన వల్లనే విడుదల పొందుతారనుకుంటాను టీవీ చూస్తుండగా తెలుసుకోండి దేవుడు సహాయం చేయాలంటాడు మీ జీవితానికి మంచి ప్లాన్ ఉంది బైబిల్ చెప్తుంది ఏసు వచ్చింది మీరు జీవితాన్ని ఆనందించాలని సమృద్ధిగా పొంగి పొర్లింతగా అనుభవించాలని స్వస్థపడగలరు జీవితమంతా కుంటుకుంటూ గడపక్కర్లేదు దేవుడు కావాలన్నది కాకుండా కానీ స్వస్థపడే క్రమం ఒకటి ఉంది దాని నుంచి వెళ్ళాలి ఆది కాండం పదహారు మనకి ఇక్కడ పరిస్థితి తెలుసు బస తెలీదేమో అబ్రహం సారాలకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు అనుకున్న సమయం కంటే ఎక్కువ పట్టింది వాళ్ళకి మంచి ఐడియా వచ్చింది విన్నట్లుంది కదూ సారా అయింది నాకు తెలుసు దేవుడి పని ఎలా చేయాలనుకున్నాడు యా నాకు ఐడియా వచ్చింది నమ్మలేవు దేవుడు నాకేం చూపించాడు నేను హాగర్ని రెండో భారీగా నీకు ఇస్తాను మూగ 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 ఆమెతో పడుకుని ఆమె గర్భం ధరిస్తే ఆ సంతానం నాదవుతుంది ఇంకెవరికో మీ భర్తని ఇవ్వడం కంటే మూగ పని ఇంకొకటి ఏదైనా ఉంటుందంటారా సరే హాగర్తో వెళ్ళాడు గర్భవతి అయింది ఇప్పుడు ఆమెకు ఒక వైఖరి న్యా 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 నేను గర్భవతిని నువ్వు కాదు అబ్రహంకి సంతాన్ని ఇస్తాయి ఇప్పుడు సారాయి రూపే మారిపోయింది దీనిలో కొంచెం తర్వాత చదువుదాం ఆమె హాగర్తో డీల్ చేయసాగింది ఆది కాండం పదహారు ఆరు ఏడు చూద్దాం కానీ అబ్రహం సారాయితో అన్నాడు చూడు నీ దాసి నీ చేతుల్లో ఉంది నీ అధికారంలో నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకో సారాయి అంత కఠినంగా ప్రవర్తించగా ఆమెను ఎంతగానో శ్రమ పెట్టగా హాగరు పారిపోయింది యుహోవా దూత అరణ్యంలో నీటి బుగ్గ యొద్ధ అనగా షూరు మార్గంలో బుగ్గ యొద్ధ ఆమెను కనుగొను ఆమెతో సారాయి దాసమైన హాగరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడుగునందన అది నా యజమానురాలు నుండి పారిపోవచ్చున్నాను అనేను అప్పుడు యహోవా దూత ఆమెతో నీ యజమానురాలి యొద్ధకు తిరిగి వెళ్ళి ఆమె చేతి క్రింద అణిగి ఉండమన్నాడు నేను నిన్ను చూసుకుంటాను మనం పారిపోతే దేవుడు చూసుకోలేడు విషయాలు ముగిసే సమయం ఉంటుంది కానీ నిశ్చయించుకోవాలి సౌకర్యంగా లేకుంటే పారిపోకూడదని పాయింట్ ఎనిమిది క్షమించి మిమ్మల్ని గాయపరిచిన వారిని విడుదల చేయండి బాధించిన వారు బాధిస్తారు మీరు ఎవరికో ఏదో కానీ చేస్తే మిమ్మల్ని క్షమించుకోండి మీ జీవితంలో మూగు పని ఏదైనా చేస్తుంటే మీ గతంలోని తప్పుల గురించి పశ్చాత్తాపడుతుంటే మిమ్మల్ని మీరు క్షమించుకోండి మత్తై పద్దెనిమిదిలో అప్పు తిరిగి ఇవ్వలేని ఒక వ్యక్తి నుంచి డబ్బు తీసుకునే వ్యక్తి గురించి చెప్పబడింది అతను ఇవ్వలేకపోయాడు ఇవ్వలేకపోయాడు తిరిగి ఇవ్వలేని వారి నుంచి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే జీవితం గడుపుతామనుకుంటా 
కొంతమంది మీ నుంచి తీసుకున్నది భూమి మీద ఉన్న ఏ ఒక్కరు తిరిగి ఇవ్వలేరు మీ నుంచి తీసుకున్న వారు కూడా వాళ్ళు ఇవ్వలేరు కానీ యశ అరవై ఒకటి ఏడు బైబిల్లో చెప్తుంది మీ అవమానానికి ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత పొందుదురు మీ గత అవమానానికి ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనతనిస్తా నేను తిరిగి మీ శత్రువులకి ఇస్తాను నన్ను బయటకు తెచ్చింది ఈ వచనాలే అసహించుకోవద్దు మీరు క్షమించాలి పూర్తిగా విడుదల చేయాలి మీకేదో ఇవ్వాలన్నట్లు ప్రవర్తించొద్దు నా గప్పు నవ్వు నా గుర్తుంది ఒక స్త్రీ ఒక మీటింగ్కి రావడం ఆవిడ భర్త ఇంకొక ఆమెతో ఉన్నాడు ఆమె అంది నేను అతనితో ఉంటాను కానీ అతను అప్పున్నాడు అది అతనే చెల్లిస్తాడు అలాంటి వైఖరితో మార్గమే లేదు ముందుగా ఆమె అతను క్షమించలేదు రెండవది వాళ్ళ సంబంధం పనిచేసే మార్గమే లేదు ఎవరినైనా క్షమిస్తే గుర్తుంచుకుంటే అలాంటి పరిస్థితులు మీరు కొనేటి ద్వారా పనిచేయాలి కానీ నేను ఇదే అంటున్నా మీరు కానీ వాళ్ళని క్షమించి ముందుకు సాగితే గతానికి వెళ్లాడుతూ ముందుకు సాగలేరు అది నేను చీల్ చేస్తుంది అందుకే చాలామంది భవిష్యత్తు కోసం సాగుతున్నారు గతాన్ని మర్చిపోరు వాళ్ళని చీల్ చేస్తుంది బైబిల్ చెప్తుంది దేవుడు ప్రోద్బలాన్ని ఇస్తాడని నేను చెల్లిస్తాను నేను దానికి ప్రతిగా చెల్లిస్తాను నేను నీ విషయం పరిష్కరిస్తాను నేను నీ జీవితాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తాను బైబిల్ ఎంతటా ఉంది ఎవరినో క్షమించడం అనేది మీకు నాకు ఫీలింగ్ కాదు క్షమాపణ అనేది దేవుని అడుగులను అనుసరించడం ఎవరో నీకు చేసినా దాని నుంచి బయటపడ్డానికి మీరు ఇలా అనాలి వాళ్ళ పేరేదైనా సరే క్షమిస్తున్నా దేవా ఇప్పుడే ఎంచుకున్నాను వాళ్లను విడుదల చేసి క్షమించి ఈరోజు చెప్తున్నాను వాళ్ళు నాకేమీ అప్పు లేరు ఆ అప్పును కొట్టేస్తున్నా దాన్ని విడుదల చేసి వదిలేశాను దేవా నాకు ఎంత అప్పు ఉన్నా నమ్ముతున్నాను నువ్వు నాకు రెట్టింపు చేసి ఇస్తావని దేవుడు ప్రతిఫలం ఇవ్వడం మనంగా తీసుకోవాలంటే దేవుని ఏర్పాట్లో ఒకటి అది మనం చేయాలి లేదా ఆయన మన హస్తం ఉన్నంత వరకు వెనక తగ్గి మనం ముగించాలని చూస్తాడు అప్పుడు శత్రువుల కొరకు ప్రార్థిస్తాం వాళ్ళ గురించి అసహ్యంగా మాట్లాడం వాళ్ళ మనకు చేసిన దాని గురించి మాట్లాడం మన ఫీలింగ్స్ని దేవుడు మార్చే వరకు వెయిట్ చేస్తాం చేస్తాడు ఆయన చెప్పింది మనం చేస్తే నంబర్ తొమ్మిది నిందించడం మాని ముందుకు సాగండి ఆదికండం పదహారు అదే చూస్తున్నాం ఆ స్త్రీతో వెళ్ళమని అబ్రాంతో చెప్పింది పనులు సరిగ్గా జరగకపోతే అతన్ని నిందించింది ఆదాము హవ్వ సాతాన్ నుంచి హవ్వ శ్రమలు పొందింది ఆమె యాపిల్ తింది ఆదాంకి ఇచ్చింది అతను తిన్నాడు దేవుడు అతన్ని అడిగితే ఆదాం ఏమన్నాడు దేవా నువ్విచ్చిన స్త్రీయే కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి నిందిస్తాం నువ్విచ్చిన స్త్రీయే ఆ అమ్మ శోధన కలుగ చేసింది హవ వద్దకు వెళ్తే అంది సాతాన్ శోధించాడు అతనే సర్పం ఎవరు బాధ్యత తీసుకోరు ఆ పరిస్థితిలో నిందా 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 చర్చకి కానీ లేటుగా వెళ్తే మీ తప్పు కావలసినంత డబ్బు లేకుండా ఖర్చు పెట్టినందువల్లే నాకు తెలియదు ఈరోజు ఇవ్వపై నచ్చుతుంది అనుకుంటా అక్కడ ఎవరైనా మనం అలా ఉండమంటారా ఏదైనా తప్పు జరిగితే నిజం చెప్తున్నానా ఇంట్లో ఏదైనా తప్పు జరిగితే ముందుగా మనం చేసేది నిందించడానికి ఎవరినో వెతుకుతాం అదే నిజం నిజం చెప్తున్నాను మా ఇంట్లోనూ అలానే జరుగుతుంది నిందా నిందా అది నీ తప్పు నీ తప్పు అది నా తప్పు కాదు నీ తప్పు అది మన స్వభావంలోనే సహజంగా ఉంటుంది మనం బాధ్యత తీసుకోవాలనుకోం 
ఇలా అనాలను గత రాత్రి టైంకు పడుకునుంటే ఉదయం త్వరగా లేవగలిగేవాడిని నేను చేయవలసింది కానీ చేస్తుంటే ఉదయం టైంకి వెళ్ళేవాడిని లేట్ అయ్యేది కాదు కానీ అదంతా నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడిన వాళ్ళ వల్లనే నాకు లేట్ అయింది ఓయా అయితే మాట్లాడకుండా ఉండాల్సింది ఆ మెయిన్ లేదా విషయం ఏదైనా సరే డబ్బు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం లేదా అది ఏదేమైనా అంతా ఒకటే విషయం బాధ్యత తీసుకోవాలనుకో నాకు తెలిసి నా చెక్ బుక్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి కానీ టైం లేదు అందరికీ ఒకే టైం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే సమయం ఉంటుంది మరైతే కొంతమంది అద్భుతమైనవి ఎలా సాధిస్తారు జీవిత కాలంలో కొంతమంది జీవితంలో ఏమీ చేయలేరు ఒకే సమయం అందరికీ ఉన్నా అది టైం ఎంచుకోవడంలో ఉంది ఓ బాగా బోధిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ ఎవరినైనా నిందించాలనుకుంటే తగిలిన గాయాల వలన అపవాదాన్ని నిందించండి కారణమైన వాణ్ణి మనం పోరాడేది శరీరులతో కాదు కానీ ఆకాశ మండలి మందున్న చీకటి శక్తులతో పోరాడుచున్నాం ఒకవేళ అపవాదిని ఎదిరించాలంటే బైబుల్ రహస్యం ఒకటి చెబుతాను మీ జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది అపవాదిని ఎదిరించాలంటే బయటికి వెళ్ళి వీలైనంత మందికి సహాయం చేయండి బహుశా లక్షలాది ప్రజలు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్నారని నమ్ముతాను అలాగే మీలో చాలామంది పరిచరులు విశ్వాసం కల భాగస్తులని నమ్ముతాను మా కోసం ప్రార్థిస్తారు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు మంచిగా చెప్తారు ఆర్థికంగా పరిచరికి సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ అక్షరాల వందల మంది వేల మంది ఇంకా ఆ అడుగు వేయలేదు దాని గురించి దేవుడు మీతో డీల్ చేసినా అలా చేయడానికి అడుగు వేయలేదు కనుక ఈరోజు మా పరిచర్యలో భాగస్తులు కమ్మని మిమ్మల్ని నేను అడుగుతున్నాను మీలాంటి తెలుసుకోండి మీలాంటి వారు లేకుండా మేము చేసేది చెయ్యలేము దేవుడు ఇలాంటి పరిచర్యకు మీలాంటి వారి ద్వారా క్రియ చేయించకుంటే బైబుల్ సంబంధమైనది సరైంది ఇది ఎవరైనా ఆత్మీయంగా మీకు పరిచర్య కానీ చేస్తుంటే మీరు తిరిగి వాళ్ళకు ఆర్థికంగా పరిచర్యలోని భాగంగా పరిచర్య చేయడం లోకంలో చాలామందికి మీకు తెలిసింది తెలియదు లోకంలో చాలామంది గతంలో మీరున్న స్థితిలో ఉన్నారు మీకు దేవుని వాక్యం హెల్ప్ చేసింది నాకు హెల్ప్ చేసి వారికి హెల్ప్ చేసేలా చెయ్యండి మీ స్క్రీన్ మీద ఉన్న అడ్రస్కు వ్రాయండి లేదా మీరు వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పండి జాయిస్తో పార్ట్నర్షిప్కు కావలసిన వివరాలు చెప్పండి నేను పార్ట్నర్గా ఉంటాను మాతో పార్ట్నర్ అయితే క్రమంగా మీరు కొన్నిటిని పొందగలరు అది దేవునితో మీ నడకను పొడిగిస్తుంది కనుక ఇప్పుడే మాకు ఫోన్ చేసి పార్ట్నర్షిప్ వివరాలను తెలుసుకోండి గాడ్ బ్లెస్ యూ జాయిస్మేర్ మినిస్ట్రీస్లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యులు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్కి పార్ట్నర్స్కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచవ్యాప్త పరిచర్యను సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు అందరం కలిసి ఆకలితో ఉన్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీదవారికి బట్టలు ఇస్తున్నాం ప్రజలకి సువార్తను అందిస్తున్నాం మమ్మల్ని సంప్రదించండి లేదా ఈ రోజే జేఎంఎం ఇండియా డాట్ ఆర్గ్ చూడండి మీ ప్రార్థనా అవసరతలను పంచుకోవడానికి జాయస్ సభల షెడ్యూల్ ను చూడడానికి మరియు మాతో పార్ట్నర్స్ కావడానికి ప్రపంచమంతటా క్రీస్తు ప్రేమను పంచుకోవడానికి 